Hola, soy Orrin. Aquí estoy con Procycling Manager 2022 y el equipo Kelme en esta tercera temporada, enero de 2024, donde vamos a ver la planificación que, que tenemos hasta el momento y lo que tenemos previsto. Eh, desconocí una cosa y es que por el ranking que conseguimos la temporada pasada tenemos preferencia en carreras World Tour. Es decir, si nos solicitamos invitación, tenemos preferencia. O sea, podemos correr cualquier carrera futuro. Nosotros, Israel, el BNB y Hotels, tiene preferencias en las carreras de un día. Ahí podríamos a lo mejor tener algún tipo de conflicto, si tanto de los dos que estamos... Bueno, yo creo que no tendríamos problemas, porque mínimo tres invitaciones en las carreras hay. Pero podemos correr todo. Y lo que vamos a hacer es correr las tres grandes en los ido un poco en la cabeza y vamos a ir a, a lo loco alguno quedará muy 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 tocado no tenemos una plantilla para hacer esto los 16 corredores eh, no 16 16 sí 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 16 corredores con esto eh, afrontar a las tres es una locura no dos y dos cuatro 6, 8, 18, ¿no? Dieciocho corredores. Un poquito más, pero, pero muy justitos para, para eso. Pero bueno, vamos, vamos a hacerlo. O sea, nuestra, nuestro calendario mmm, va a ser este. Empezaremos en San Juan. Otro grupo irá a las carreras de España en Mallorca, Calve, Alcudia, Tramontana, etc. Luego tendremos la Comunidad Valenciana, campeonatos colombianos que por aquí están y los de Ecuador, campeonatos por el calendario español, ¿no? con Murcia, Almería, Jaén Paraíso, eh, Ruta del Sol, también corremos eh, a Algarve, Gran Camino, ¿no? Vamos a correr la Estrada de Bianch, Milán San Remo debutaremos en un monumento eh, bueno que una carrera pero siempre alfredo y la vuelta a cataluña con un par de clásicas además una de ellas estas tiene objetivo de patrocinador no de pane y en vuelve esto en el primer tramo en el febrero marzo luego en el primer anual ronde van blanderen y Paris Rubel que vamos a correr, ir a Iván García Cortina a defenderse el suelo de lo que pueda y a ver qué puede hacer con la Chulia y Anstel. Anstel Morrais, que correremos luego vuelta a Asturia, Giro, locura. Luego Dauphine, aquí está Ruta de Citani con campeonatos nacionales y el Tour. Bueno, y aquí ya no lo tengo tan claro. Esto no, no, no lo he mirado. Tour de Polonia, yo creo que lo vamos a descartar. Si estaremos aquí en el calendario es para ir con Becho eh, y Burgos. Tour de Polonia, yo creo que yo, eh, Y vuelta, ¿no? Con luego los campeonatos. Nos inscribimos aquí a muchas carreras de Italia, de estas que no hicimos la temporada pasada y me quedé con ganas. Y nos han rechazado todo. O sea, eso es curioso, ¿no? Tenemos preferencia para World Tour en World Tour. Nos han aceptado. O bueno, todavía no están aceptadas, pero nos van a aceptar todas estas que tenemos. Y claro, en otras no. En otras nos tienen que aceptar y, y de hecho pues, pues nos han rechazado. ¿no? En muchas de estas de, de Italia, ¿no? todas estas que nos hemos inscrito, pues, pues nos, han, nos han rechazado. Entonces, esto es un poco el calendario. Debo que aquí tengo alguna duda. Ver, por aquí sé que hay alguna carrera. O sea, a partir de aquí, del Tour... Mmm, quitando que si vamos a hacer Burgos y la vuelta no no esto no lo, no lo he mirado todavía muy, muy en detalle eh, porque ya digo que por ahí hay mucho calendario español creo recordar o finales de, del mes anterior bueno estado nuestra que por ejemplo no lo hemos pedido podríamos hacerlo y quitar el, el tour de, de Polonia aunque creo bueno todavía nos dejan pedir invitación ahí y está pues esto vuelta a Castilla y León para Villa Franca Madrid Saco clásica me ocho que si estamos 
Bueno, yo os intentar meter aquí alguna carrera más, quitando el Tour de Polonia como preparación un poco para, para esa vuelta, pero ya digo que vamos a andar algunos muy, muy... Ah, bueno, sí, sí está, sí, sí está, está Odrio Zola, García León, vale, sí, esa, ese calendario está. Y bueno, lo planificado, pues todavía con algún, alguna cosilla, pero bueno, me haremos dos grupos, más o menos. Quería pensar con unos corredores un poquito más en forma y otros un poquito menos para en base a, a los que iban a empezar en San Juan o, o mayor que a los que empezaron por Valencia y luego lo ponen un poquito así, pero bueno, más o menos más o menos hacemos algo así, ¿no? Eh, ya digo, tengo que preparar bien esta parte, ¿no? Si tengo un bloque que va a correr tras un periodo de un mes de descanso, limpiarlos porque hay, hay mucha concentración en el principio de temporada que corran Asturias y Giro y otro bloque que tras igual pues un mes de descanso pues corran Dauphiné y Tour. Esta carrera no es muy laquito, porque está ahí yo creo que ya con Dauphiné está un pelín lejos del Tour, pero bueno, que no estén aquí nada bien en forma, da igual Dauphiné hacerlo mal, nada más que hay crono por equipos, crono individual, que eso va a ser un desastre eh, que lleven bien al, al tour el objetivo de las grandes es meterse en escapadas, sobre todo eh, buscar en esa última semana que se me más permisividad, victoria de etapa y, y si se puede luchar algún mayot que será complicado ¿no? pero bueno vamos a hacer eso y y esa es un poco la idea, luego en la parte esta que todavía no lo no tenemos porque la, la vuelta todavía no está confirmada la invitación, harían Burgos y, y la vuelta, ¿no? Y eso es un poco de tema grande, y si luego aquí, pues eso ya digo, hay tanta carrera, nos queda en la confirmación de invitaciones a, a Chulia y a, y a la vuelta. Eh, la idea es es que no, pero no me terminan de cuadrar un poco las fechas que los que vayan, claro, es que aquí no se ve porque no la tenemos confirmada lo miro aquí eh, los que vayan a Cataluña una vez que terminen Cataluña son los que deberían ir al Giro eh, descansarían, no, no tanto, del 27 del 3 es un mes, ¿no? Sí, más o menos si me cuadra, ¿no? Limpiar fatiga, un mes de descanso y aquí. Y los que vayan a Chulia serían un poco los que harían lo mismo con la Dauphiné. Eso es un poco la idea. Y luego en la vuelta, pues ahí ya mezclaríamos entre gente que ha ido al Tour, gente que ha ido a la vuelta, igual, pues todos los del Tour va a ser más complicado que vayan a la vuelta, pero bueno, alguno irá sin correr burgos descansaría luego iría a la vuelta directo y otros que, que no hayan hecho tour si si en a Burgos incluso alguna clásica de estas ya y ahí y harían la vuelta así que eso es un poco lo que lo que vamos a hacer eh, no va a ser fácil ni mucho menos eh, tenemos como objetivos de patrocinador Torsin con Calvia, eh, ganar el, el borde de Alcudia, esta va a ser complicada, Top 5 contra Montana, Top 5 en Port András y ganar Palma, es decir, nos piden victorias en dos etapas de sprint. Eh, ahora veremos un poco quién va a ir ahí. Luego un Top 5 en Comunidad Valenciana, Top 5 en Murcia, Top 3 en Almería, en otra muy planita. Otro top 5 en Ruta del Sol, son un poco, bueno, picando más para arriba, un top 5 en Puerta Cataluña, afortunadamente no hay crono, que podría ser más o menos, no voy a decir factible, pero bueno, menos para un top 5 en esta clásica, que no sé de dónde ha salido, top 10 en esta, que yo creo que es bastante asequible, un top 5 en Ichulia con un con crono, ya pinta mal y top 10 en los campeonatos de España que yo creo que este sí se puede conseguir con un top 5 en, en Burgos bueno, pues ahí 
hay alguno difícil, ¿no? Eh, ya tenemos un poquito mejor, bueno, por ejemplo, el hecho de tener a Iván García Cortina y al patrocinio no le gusta, aunque debe ser un corredor más popular. El número de corredores en España le gusta, aunque bueno, podría ser mejor. La presencia de Iván García Cortina es mínimo requerido. Y bueno, esto ya sube un poquito de, de otras temporadas. Satisfecho con el corredor de Colombia, aunque no tenemos ningún corredor conocido con lo que le, que le satisfaga ¿no? al, al patrocinador que está contento con el número de, de corredores de Costa Rica. Y bueno, pues en ese aspecto hay un poquito mejor. En finanzas no tenemos ningún problema. Y de momento en entrenamiento... Pues vamos a ver cómo va. Hemos hecho un cambio por aquí, que a ver cómo... Con Serrano, que no, lo, no le iba bien feeling dasi y así que veremos por qué no cuadra por su estilo y creo que había alguno más de esto este también y un Jevich. y veremos que esos no, no van a, no deberían cuadrar bien ¿no? pero bueno veremos un poco o si hay que hacer algún cambio y bueno el scouting que ya está empezando a dar eh, los primeros estos vamos a tener que aumentar uh, el equipo no sé si hacerlo ya y no sé a cuánto tampoco que sea un mayor coste de contratación pero bueno lo haremos yo creo que más a final de temporada antes de que sea el, el scouting de momento que la carrera que sea esta que solemos correr con el equipo principal sin ir muy allá que aquí tampoco de momento se ven grandes corredores eh, como digo en planificación viendo tema objetivos que aquí como no se ve tan bien cuáles son los objetivos eh, bueno vamos a ver esto por objetivos de corredores que todavía tendrá que cambiar para cuando podamos ver bien el resto de carreras que se corren de momento esto no sé qué pasa, que desaparece y entreno con más con más pico y ya no sé si ponerlo o no ponerlo bueno, Aguirre que correrá buscando pico ahí en Murcia va a correr Andalucía si es que me desaparece o sea, desaparece y la franja de entreno este, no, hay cosas aquí del juego este que no termino de entender en, en Colombia los campeonatos colombianos bastante suavitos otra vez Arrieta con la Vuelta a Andalucía Vuelta a la Jarve para Berradi este por ejemplo si lo tiene teniendo dos objetivos con Minerva Classic Fernández buscar ya sprint y, y vuelta antes a la Comunidad Valenciana con García Cortina de momento con Jaén Paraíso y Tramontana pero es que va a tener muchos muchas carreras que correr posteriormente así que veremos al principio terminaría Giro estos por, tienen dos por pues sí no Gómez, que San Juan que empiece fuerte para también en esta carrera al sprint que tenga sus opciones Ode con los campeonatos colombianos que esperemos a ver cómo está por aquí y también esa, esa clásica ¿no? que es objetivo ahora mío con vuelta internacional a San, Luis, San, San Juan Clásica de Almería para Jiménez, que correrá poquito. En Paiso para López. Unión Jevic. Ruta del Sol. Y trofeo Plaza de Palma para Ortega. Restrepo Algarve. Bueno, como vemos, han quitado casi todos. Los que no tienen dos objetivos han perdido un tema de, de intensidad que se puede poner a mano, pero. Pero no sé. Hay cosas que funcionan más. Sánchez, Almería. Pero bueno, todavía queda eso, que tener todo en el calendario y, y revisarlo. El problema es que como no tenemos confirmación de las de algunas cargas en, en la invitación, pues no podemos hacerlo. 
Y ahora de inicio pues, pues tendremos que ir a, a San Juan, que ya es la carrera que tenemos. Eh, Iván Sosa, claro, Martín López, Jaramillo, Jonathan Restrepo, Nicolás Gómez, John Jiménez, que será el equipo que vaya a esta vuelta a San Juan. Buscando alguna etapa, obviamente en cuanto hay crono ya vamos a sufrir. Ahora está nuestro único croner decente, que es bastante buen croner, es Berrade, que luego se puede defender bien. Y bueno, pues lo tenemos en Valencia, aunque es una crono por equipos. No sé, en Algarve también, en Gran Camino. Podría tener ahí sus opciones en este arranque de, de temporada. Así que bueno, veremos cómo... Cómo arrancamos, si no nos colapsamos aquí de carreras con las tres grandes que se va a hacer larga la temporada y, y podamos competir, ¿no? Que tampoco no, el equipo es, es un equipo un poco bueno, justito, ¿no? Para, para, bastante justito para lo que queremos hacer. Así que nada, siguiente carrera vuelta a San Juan con nuestras siete etapas. Tres planas, tres de media montaña, media de alta montaña una crono. Empezaremos ahí con etapa plana. Interesante esta crono de 13 kilómetros con un final. Interesante esta media montaña con un final bastante suave. La carrera que podrá también decidir mucho. Y esta final que bueno, tiene un final ahí bastante interesante de cara ya a la última etapa. Así que bueno, a ver cómo, cómo arrancamos y cómo nos va en esta temporada. Así que un montón nada más, me despido. Hasta luego.